বাংলাদেশের বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক সাম্প্রতিক নানা বিষয় নিয়ে কথা বলবার জন্য আমার সঙ্গে স্টুডিওতে রয়েছেন আমার বায় বাস আছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আহমেদ হোসেন এবং আমার ডানে রয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যান এবং সাবেক সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার আদ আলিব রহমান পার্থ স্বাগত আপনাদের দুজনকেই তৃতীয় মাত্রায় আপনি সবচেয়ে দুজনের কাছে যে বাংলাদেশের রাজনীতি কি ঠিকঠাক পথে এগোচ্ছে নাকি বা আবারও পথ হারিয়ে ফেলবে কারণ স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশের রাজনীতি অনেকবার পথ হারিয়ে ফেলেছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার দায় দায়িত্ব রাজনীতিবিদদেরই মিশ্রাম হোসেন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনি যে কথাটা শুরু করেছেন দায় দায়িত্ব রাজনীতিবিদদের ক্রিটিসিজমও রাজনীতিবিদদের আবার ইতিহাসের পাতায় নামও থাকে রাজনীতিবিদদের কাজে পৃথিবীতে সব ইতিহাসেই নায়ক থাকে খরনায়কও থাকে রাজনীতিতে খরনায়কও থাকে নায়কও থাকে আর ডিসেম্বরের শুরুতে আমাকে ডেকেছেন ষোলো ডিসেম্বর মাস সেই বিজয়ের মাসের আমি স্মরণ করি চক্র শহীদকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যিনি স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা তাকে স্মরণ করি জাতীয় চার নেতা যারা মুক্তিযুদ্ধের সময় বঙ্গবন্ধু বর্তমানে নেতৃত্ব দিয়েছেন তাদেরকে আমি শ্রদ্ধা স্মরণ করি এখানে পলো গ্রাউন্ড ছোট গ্রাম এই পলো গ্রাউন্ডের কত লক্ষ মানুষ হয়েছে সমুদ্র এই ছবিটাই তো বাংলাদেশের ছবি পলো গ্রাউন্ডে বাংলাদেশের ইতিহাসের নতুন অধ্যায় তৈরি হয়েছে এমনি একটা বার্তা এসেছে যে বাংলাদেশের মানুষ কি চায় আর সবসময় দেখা গেছে চট্টগ্রাম থেকেই শুরু হয়েছে এবং মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণাটা বঙ্গবন্ধু প্রথম পাঠিয়েছে চট্টগ্রাম এবং সেখান থেকেই সেটা অনিয়ার হয়েছে কি পলো গ্রাউন্ডের ঐতিহাসিক জনসমুদ্র থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে বক্তব্য দিয়েছেন এবং সেই বক্তব্যটাই পরিধারযোগ্য তিনি বলেছেন যে বিএনপি খুনের পার্টি খুনির পার্টি এবং চোরের পার্টি এবং এই বিএনপি খুন করে হত্যা করে ক্ষমতে আসতে চায় পেছনের দরজা দিয়ে এটাই হচ্ছে একেবারে ইতিহাসের খাঁটি কথা সত্য কথা কাজে আমরাও আজকে আপনার এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমরা এই বক্তব্যের সাথে একমত পুরো জাতি যারা মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে রাজনৈতিক শক্তি যারা যুদ্ধ করে দিয়ে স্বাধীন করেছে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে তারাও পোলো গ্রাউন্ডের এই বঙ্গবন্ধুর কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐতিহাসিক ভাষণকে স্বাগত জানাব আমরা মনে করি আজকের বাংলাদেশ যে বাংলাদেশে এখন কী হচ্ছে এখন ধরেন এই যে সমাবেশ এতদিন যাবৎ বিএনপির সমাবেশ মারে কি একেবারে লোকে অপসে পড়েছে মানে সাগর থেকে পানি উঠে এসেছে মানে শুকিয়ে যাচ্ছে সাগর এত মানুষ পলো গ্রাউন্ডের যে ওই জনসমুদ্র কোথা থেকে কীভাবে মানুষ এসেছে স্থান তো হয়নি রাস্তাঘাট সব ব্লক হয়ে গেছে সেই একেবারে ছাদের ওপর মানুষ দাঁড়িয়ে আছে এমনকি সন্দ্বীপ থেকে জাহাজে ছড়ে বয়োবৃদ্ধ মানুষ যারা শত বছরের কাছাকাছি মানুষ তারাও এসেছে এক নজর দেখার জন্য বঙ্গবন্ধু কন্ড প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আজকে বিএনপি মুখ কী বলবে যে বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ হারিয়ে গেছে বাংলাদেশের আওয়ামী লীগ আনপপুলার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আনপপুলার আমাদের পালিয়ে যেতে হবে ন আজকের ঐতিহাসিক জনসমুদ্র বলে দিয়েছে যে আমরা আচি চট্টপীর চট্টলার মানুষ আপনার সাথে আছে গো হের আপনি গিয়ে যান এবং তার সাথে থাকবে বাংলাদেশ এবং আমরা পালিয়ে যাব না এবং স্টেপ ডাউন হবো আমরা না আরও পদক্ষেপ করব না এই সমস্ত আজগুবি কথা আজগুবি কথা বলে চমক চমক কথা বলে মানুষকে একটু বিভ্রান্ত করা যাবে বা আসার জায়গায় ফিরে আসা যাবে না লক্ষ্যে পৌঁছা যাবে না বিএনপি এখনও ধূমচা সৃষ্টি করছে এখনও ষড়যন্ত্রের সেই কাঠি নাড়াচ্ছে এখন আজকে দেখলাম এখন নাকি তারা বলছে যদি তৃতীয় কোনো মাঠ টাঠ দেওয়া হয় তাহলে নাকি তারা নিম রাজি আছে আমি একটা পত্রিকা দেখলাম মানে আস্তে আস্তে বরফ গলতে শুরু করেছে যে দশ তারিখে তারা গায়ে যেরকম মিটিং করবে সেই রাস্তায় বসে এটা এখন আস্তে আস্তে কমে আসতেছে সরকারের কাছে আপনি অনুমতি চাইলেন যে আমাকে অনুমতি দেন বললেন আইদার সোরাদ্দু উদ্যান অর মানিক পেভিনিউ তো সোরাদ্দু উদ্যান ঐতিহাসিক জায়গায় যেতে রাজি না কেন আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটা কথা ভালো বলেছেন দশ তারিখ বেঁচে নিলেন কেন একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় দশ তারিখেই বাংলাদেশে বুদ্ধিজীবী হত্যার সূচনা হয়েছে সেই ডিসেম্বর মাসে সেই দিনটিকে তারা বেঁচে নিলেন কেন এর মধ্য দিয়ে আমরা এক কথা বলতে পারি যে পাকিস্তানের ঘাত ও পরাজিত অপশক্তির সাথে বিএনপির 
ঐতিহাসিক ঝকঝক আছে একাত্তর ঘোষণা করার জন্য দশ তারিখ পেছিয়ে নিয়েছে কাজে আমরা এই মানুষের মুখে মুখে অনেক কথা ছিল সে কথাগুলো নতুন করে বলতে নেই তবে আমরা এই কথা বলছি যে সরাদ্দ উদ্যানে তারি আপনার দিয়েছি সেখানে যেতে হবে আপনি রাস্তায় দাঁড়িয়ে বিক্রি করতে পারবেন না আপনি এনার্জি জন করতে পারবেন না মানুষ কুল করতে পারবেন না গাড়িতে আগুন দিতে পারবেন না এনার্জি জব করে গোলা পানিতে মাস শিকার করার চেষ্টা করছেন মাস শিকার করতে পারবেন না বাংলাদেশে ডেমোক্রেসি আছে ডেমোক্রেসিতে আপনার বাক স্বাধীনতা আছে কথা বলার স্বাধীনতা আছে আপনার স জনসভা করার অধিকার আছে আপনারা করছেন ডেমোক্রেসি এক্সিস্ট ইন বাংলাদেশ আগে বলতেন ডেমোক্রেসি নাই কথা বলার অধিকার নাই বাক স্বাধীনতা নাই এগুলো সবই পাচ্ছেন কোথায় বাধা কোথাও বাধা নেই শুধু গাল গল্প আর অসত্য কথা বানিয়ে বানিয়ে কথা বলা যদি এত হিম্মত থাকে বুকে সাহস থাকে মনোবল থাকে আর জনগণের উপর বিশ্বাস থাকে তাহলে আপনারা নির্বাচনে আসতে পারেন নির্বাচনে এসে প্রমাণ করতে পারেন জনগণের সমর্থন আপনার প্রতি কতটুকু আছে তা প্রমাণ মিলবে সেখানেই প্রমাণ মিলবে ধন্যবাদ না আমি ধন্যবাদ জুলু ভাই আপনাকে আমেদ ভাই তো অ্যাকচুয়ালি পলিটিক্যাল একটা বক্তব্যের মধ্যে দিল সব আমি এটাকে এটা কাউন্টারে কিছু বলবো না আমি যতটুকু বলার চেষ্টা করছি যে আমি এই জিনিসটা একটু অন্য দিক থেকে মূল্যায়ন করি বা আমি দেখি এটা এখন প্রতীয়মান এবং সত্য কথা যে বিদেশিদের একটা ইনভলভমেন্ট আমাদের দেশের পলিটিক্সে আছে এবং আমি মনে করি আওয়ামী লীগের তরফ থেকে যখন বলা হয় যে আমেরিকাকে বলা হয় বিএনপিকে কিভাবে নির্বাচনে আনা যায় বা ভারতে যে বলা হয় যে এই সরকারকে রাখা কত যদি প্রয়োজন তো আমার মনে হয় সরকারের পক্ষে আর এই কথা বলা এখন সম্ভব না যে আমাদের ইন্টারনাল ব্যাপারে অন্য কেউ আর কথা বলতে পারে না তো এরকম একটা পলিটিক্যাল জায়গাতে বা মার্কেটের একটা কথা ছিল যে আওয়ামী মানে বিএনপি মার্কেটে নাই বিএনপি নাই এবং আলাপটি এরকমই হচ্ছিল অনেক জায়গাতে আমরা শুনি আর কি বিভিন্ন জায়গাতে যে ওই বিএনপিকে পঞ্চাশটা সিট দিয়ে দাও ষাটটা সিট দিয়ে দাও সত্তরটা সিট দিয়ে দাও আমি মনে করি এই মিটিংগুলি হওয়াতে বিএনপি যে মার্কেটে আছে এবং বিএনপি যে যেখানে বারবার আওয়ামী লীগ থেকে বলা হয় যে বিএনপি চেয়ারপারসন জেলে লিডার হবে কে তারেক রহমান সব বিদেশে কিন্তু তারপর আওয়ামী লীগের যে ভয় এই ভয়টাই প্রমাণ করে যে বিএনপির অবস্থানটা কত বড় ওই যে দেখেন এখনই ঢাকার বনানি থেকে আরম্ভ করে সব জায়গাতে হোটেলে রেইড হচ্ছে নেতাকর্মী ধর পাকড় যেসব জায়গায় বিএনপি মিটিং করেছে সেসব জায়গায় আগে থেকে হরতাল অঘোষিতভাবে যানবাহন বন্ধ তাহলে এতই যদি আওয়ামী লীগের জনসমর্থন থাকে এত কিছুই থাকে তো দরকার কি বিএনপিকে এত ডিস্টার্ব করার খুলে দেন না বিএনপি বিএনপির মতো মিটিং করুক তো এগুলিতে বেনিফিটটা বিএনপির অনেক হয়ে গিয়েছে যে এক তো বিএনপি আছে এটা অনেক বড় ব্যাপার বিএনপি শীর্ষস্থানীয় নেতা একজন বিদেশে আছেন একজন অন্তরীণ আছে এরপরও বিএনপি অর্গানাইজড এবং বিএনপি এত বাধার মুখেও যেভাবে বরিশালের মিটিং যেমন দেখা গেছে তিন দিন হয়ে গেছে খুলনাতে এত বড় জনসভা হয়েছে ফরিদপুর হয়েছে তো এই জিনিসগুলিতে হয়েছে কি বার্গেনিং পজিশনে বিএনপির অবস্থান অনেক বেশি স্ট্রং হয়ে গেছে আমি মনে করি যারা বল মনে করত বিএনপি তো ষাটটা সিট সত্তরটা সিট অ্যাকচুয়ালি আমি বুঝি না এটা অনেকে বলে বা কীভাবে বলে আই ডোন্ট নো এটা তো আর মুড়ি নিয়ে বসা না যে সিট দিয়ে দিলে আমার বসলাম বাট এই ধরনের একটা কথা সবসময় প্রচলিত আছে তো আমার মনে হয় পলিটিক্যালি বিএনপির এটা গেইন হয়েছে আর ন্যাচারালি আওয়ামী লীগ যেটা করেছে সেটাও আওয়ামী লীগের জায়গা থেকে ঠিক আছে যেহেতু আওয়ামী লীগ ভোট বিহীন ডেমোক্রেটিক পলিটিক্যাল পার্টি বা ডেমোক্রেটিক যেটা যেটা সবই আছে কথা বলার রাইট সবই আছে কিন্তু ভোটের সময় আসলে আওয়ামী লীগের মাথা খারাপ হয়েছে এটা সবাই জানে বাংলাদেশে এটা অ্যাডমিটেড ফ্যাক্ট তো এই কারণে প্লাস আওয়ামী লীগের এই সিচুয়েশনটা খুব সেন্সিটিভ এবার ক্ষমতা আসার পর থেকে আওয়ামী লীগ প্রথম থেকে তো এক করোনা গেল তারপর পদ্মা সেতু ওপেনিংয়ের সময় যে বন্যা তারপর এই জিনিসপত্রের যে দাম আজকে নতুন আলো একশো বিশ টাকা চিনির দাম একশো আঠারো টাকা ডিমের হালি পঞ্চাশ টাকা এই যে সাধারণ মানুষ যে সাংঘাতিকভাবে এফেক্টেড এবং আপনি যখনবার পেপার খুলে দেখেন ইসলামী ব্যাংক থেকে তিরিশ হাজার কোটি টাকা চলে গেছে এরকম জামাতের হাত থেকে ইসলামী ব্যাংককে বাঁচানোর জন্য দুই হাজার সতেরো সালে সরকারের যে পায় এখন দেখা গেছে জামাত বাদ দিয়ে ইয়াহিয়া খানের হাতে ইসলামী ব্যাংক দিয়ে দিছে হ্যাঁ তিরিশ হাজার কোটি টাকা ইসলামী ব্যাংক থেকে নাই তো এছাড়া অন্যান্য ব্যাংক মিলে আরও চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা মানে সরকার নীরব এই ব্যাপারে একদম নীরব প্রতিবেদন চা আজকে হাইকোর্ট দেখলাম যে ইসলামী ব্যাংকের কী হয়েছে সেটার খবর নিচ্ছে আপনার ইসলামী ব্যাংকের যারা কর্ণধার এই যে আপনার এস আলম গ্রুপ বা যারা ওনারা তো সরকারের খুবই কাছের মানুষ সবাই জানে সরকারের আশেপাশে কাছের মানুষ 
এখন দেখলাম বাংলাদেশ ব্যাংক আমার তো আমি সত্যি আমার মাঝে মাঝে মনে হয় এই জিনিসগুলি যখন একটা রিক্সাওয়ালা যখন রিক্সা চালায় তখন সে বলে যে দশটা টাকা এখন আমাকে বাড়িয়ে দেন কারণ আমি কাজও করি ভিক্ষাও করি এটা রিয়ালিটি আজকের দিনে এটা রিয়ালিটি এবং মিডল ক্লাসের যে অবস্থা তো এই সব জিনিসগুলিতে আওয়ামী লীগ চিন্তা করছে যে আমরা একটা শোডাউন দিয়ে আমাদের একটা অবস্থান দেখানোর সময় আসছে এবং তাই আওয়ামী লীগ শোডাউন দিচ্ছে কারণ আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আছে আওয়ামী লীগের শোডাউনে কোটি কোটি টাকা ইজ নাথিং এটা কোনো ব্যাপারই না আওয়ামী লীগের কোনো কোনো প্রতিবন্ধকতা নাই এক জায়গায় দেখলাম এমপি লতিফ বলছে যে ডিম নিয়ে যাও শাড়ি নিয়ে যাও চুরি নিয়ে যাও মিটিংয়ে আসলে কোনো অসুবিধা নেই তা আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগের পলিটিক্যাল কাজ করছে বিএনপি বিএনপির যে আগের এক বছরের অবস্থান ছিল সেখান থেকে এখন অনেক ঘুরে দাঁড়িয়েছে এখন অবস্থান বার্গেনিং পজিশনের অবস্থান এখন অনেক স্ট্রং এখন ইলেকশন তো আপনার আরও এক বছর বাকি এর মধ্যে আমি শিওর এখন নেগোসিয়েশন হবে কথা হবে ইন আমরা দেখি দশ তারিখ বিএনপির জনসমাবেশ থেকে কি আন্দোলনের কথা বলে এবার আওয়ামী লীগ যেই ইম্প্রেশনটা গত সাত আট বছর ক্রিয়েট করেছিল যে বিএনপি নাই বললেই চলে বিএনপি কোথাও নাই কিন্তু দেখা গেছে অ্যাকচুয়ালি বিএনপি আছে সত্যি কথা বলতে বিরোধী দল হিসাবে এন্টি আওয়ামী লীগ ফোর্স হিসাবে বিএনপি আছে আর যেহেতু এখন সরকারের এই অব্যবস্থাপনা থেকে আরম্ভ করে যে দুর্নীতির মহোৎসব থেকে আরম্ভ করে জিনিসপত্রের লাগামহীন যে বেড়ে যাওয়া এগুলি এখন সাধারণ মানুষকে এমনভাবে এফেক্ট করা আরম্ভ করছে যে মানুষও এখন চিন্তা করছে যে দিস ইজ দ্য টাইম ফর চেঞ্জ আমার মনে হয় এই কারণেই এখন এই রাজনীতিটা একটু বড় সংঘাতময় ঘটতে পারে কি সংঘাত ইস পার্ট অফ ইট বিকজ আরেকটা কথা আপনার মাথায় রাখতে হবে সংঘাত হতে হলেও আমার মনে হয় না আগের মতো হতে হবে বিকজ স্যাংশনের একটা ব্যাপার আছে এখন পুলিশ অনেক চিন্তিত আজকে এসপি বা পুলিশের নিচের অফিসাররা যদি গুলি করে তাদের মাথায় রাখতে হবে যে ভবিষ্যতে তারা স্যাংশন পেতে পারবে এতে তাদের যে গুরু যারা ছিলেন যারা বড় বড় অবস্থানে ছিলেন ওনাদের স্যাংশন থেকে কিন্তু বের হতে পারে না ওনাদের সাথে ওনারা এখন রিটায়ার্ড একটা হাবিলদার আছে সাথে দ্যাটস সেট তো আমার মনে হয় পঁয়ত্রিশ চল্লিশ বছর বয়সের একটা এসপি বা একজন পুলিশ ইন্সপেক্টর বা পঁয়তাল্লিশ উনি এই সরকারকে ক্ষমতায় রাখার জন্য রাজনৈতিক নেতা কর্মীদের উপরে গুলি বর্ষণ করে ভবিষ্যতে ওনাদের ওনার জীবনটা প্রশ্নবিদ্ধ করবে বা ভবিষ্যৎটা প্রশ্নবিদ্ধ কতখানি করবে আমার মনে হয় আমি আমি সন্দিহান বিকজ আপনি দেখুন না আপনি গত এক বছরে ক্রস ফায়ার কমে গিয়েছে মানে কি নাই বললে চলে তিন চারজন হয়তো এই ঘটনা ঘটে যেখানে আগে কসপার হুমকিটা ছিল তো সংঘাতের দিকে তো যেতেই পারে আর সংঘাত না হলে বাট একটা কথা কি জুলুর ভাই আমার ধারণা কি আমার আগামী তো ওই নির্বাচন আর করতে পারবে না বিএনপিকে বাদ দিয়ে সেইভাবে গতবার যেমন ডিসিকে দিয়ে করেছিল দুই হাজার চোদ্দো পনেরো সালে এটা করতে পারবে না এবং আমি মনে করি আওয়ামী লীগ পলিটিক্যাল পার্টি হিসেবে এটা করা উচিত হবে না আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগ নিজস্ব চরিত্র থেকে অনেক সরে আসছে এই আওয়ামী লীগ ছিল গণমানুষের দল গণতন্ত্রের দল এই আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে এদের স্বাধীন হয়েছে গরিবের দল ছিল এখন এই এই আওয়ামী লীগের এই আওয়ামী লীগের যেই মানে করাপশনের যেই জিনিসটা দূর আপনি চিন্তা করেন একটা গরিব মানুষ যখন পেপারে দেখে হাজার হাজার কোটি টাকা লুটপাট হয়ে গেছে মানে এই 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 উনিও দুঃখিত হয় আওয়ামী লীগের শেখ বাচ্চু ওই যে আপনার বেসিক ব্যাংকের বাচ্চু বা মৈদ্দিন খান যারা ব্যাংক লুট করেছে তারাও চিন্তা করে যে তাহলে আমরা তো আমরা তো ওনারা ওনারাও দুঃখ পায় যে এ কি দেখলাম আমরা তা আমার মনে হয় যে আওয়ামী লীগের আওয়ামী লীগের পলিটিক্যাল কম্প্রোমাইজ বা পলিটিক্যাল ম্যানেজমেন্টের দিকে এখন কনসেনট্রেট করা উচিত সংঘাত না করে তাদের পলিটিক্সটা ওকে অন করে দেওয়া উচিত আমার আমার ধারণা হোসেন জি প্রথমত পার্থর সাথে আমি আজ থেকে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি পার্থ হলো প্রথমত একটা পার্টি প্রধান সেকেন্ডলি হলো ইয়াং ম্যান থার্ডলি হলো নলেজ এবং তার সাথে টকসু তার সাথে এই জন্য আমি আগ্রহী হই যে শেখা যায় জানা যায় বোঝা যায় এবং তার মধ্যে তার গভীরতা আছে এবং দৃষ্টিভঙ্গির একটা পরিষ্কার ধারণা আছে যে তার কী দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে তা আমি আশা করেছিলাম পার্থ একটা পার্টির প্রধান সে তার পার্টির নিজের সব পার্টির ঘোষণা পত্র কী আছে তার কী করতে চায় তার পার্টি কোন দিকে যাবে তার পার্টি বাংলাদেশ কী করতে চায় সে কথাগুলো বলবে তা আমি যখন পার্থর কণ্ঠ থেকে আমি বিএনপির পক্ষে শুনি বিএনপির সপক্ষে কথা বলছি তখন মনে হয় যে পার্থ তার পার্টির প্রধান নয় পার্থ বিএনপি মুখপাত পাওয়া গেছে এই যে বিএনপির পক্ষে ওই ঝাপালিটা গেলে এতে কিন্তু এতে কিন্তু পার্থর যে সক্রিয়তাটা তার যে সক্রিয়তা স্বাতন্ত্র ভূত এটা কিন্তু মুছে গেছে আমরা আশা করেছিলাম আর না হোক বিএনপি আওয়ামী লীগের মাঝে পার্থর নেতৃত্বে যদি একটা থার্ড ফোর্স গড়ে উঠে যেমন কেজরিওয়ালা গড়ে তুলেছে যদি বাংলা ঢাকার বাংলাদেশের কেজরিওয়ালা হতে পারতেন তো হতে পারতেন সেটা না করে তার স্বাতন্ত্র ভূত থেকে সরে গেছেন তিনি হয়ে গে
অনানুষ্ঠানিকভাবে বিএনপির মানুষ বিএনপিকে ফোকাস করছেন বিএনপিকে ডিফেন্ড করছেন বিএনপি যে ময়লা আবর্জনা ভরপুর একটা পার্টি লুটেরা পার্টি উনি ফুলে গেছেন এই দুর্নীতিবাস পার্টি ফুলে গেছেন এবং একজন তিনি বলেছেন শীর্ষ নেতা লন্ডনে আছেন তিনি কীরকম শীর্ষ নেতা একটা অপরাধী ক্রিমিনাল এবং কিলার এবং দুর্নীতিবাস তার সম্পর্কে যখন আবার এই পার্থর মতো একজন সৎ নিষ্ঠাবাদ দেশপ্রেমী কথা বলে তখন মানুষ কিন্তু পার্থর প্রতি একটা বিরূপ ধারণা পোষণ করে এবং পার্থর সম্ভাবনা জায়গাটা আমরা মনে করেছিলাম যে বিএনপি আওয়ামী লীগের মাঝখানে একটা কেস জলা হবে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করবে মানুষ ঠিক আছে পার্থর পিছনে যাওয়া যায় পার্থ তো বলছেন যে ইলেকশনই হয় না কেস জল হতে হলে তো একটা ভালো ইলেকশন হতে হবে হ্যাঁ ইলেকশন হবে তো এই জন্য পার্থক ইলেকশন আসতো পার্থ যদি একটু জয়েন করতে হবে পার্থ যদি বিএনপির লাইন ধরে যায় তাহলে তো পার্থ পার্থ স্বাতন্ত্র সক্রিয়তা বলি পার্থ তো ইলেকশন করেছিলেন লাস্ট পার্লামেন্টে তো আমরা আশা করছি যে পার্থ এবার নির্বাচন আসবে এবং এইটা আশার মধ্য দিয়ে সে ডেমোক্রেসি তো বিশ্বাস করে এবং হিজ এ ট্রোলি ডেমোক্র্যাট বাংলাদেশকে সে মনে করে বিএনপি যেমন আবর্জনা যুক্ত পার্টি আওয়ামী লীগ যদি একই রকমই হয় তার মাঝে আবর্জনা মুক্ত একটা ধারা সে তৈরি করবে তাতে আমি খুশি হতাম খুশি হব এবং সেই ধারায় সে চলে আসবে আমি তাকে জ্ঞান দিচ্ছি না শিক্ষাও দিচ্ছি না আমি জ্ঞান আহ্বান তো এবার আর আগের মতো আওয়ামী লীগে টানছেন না তাকে মানে আওয়ামী লীগে আসলে আওয়ামী লীগে ডিস্টার্ব হয়ে যাবে আপনার যাবে আপনি উৎখাত হয়ে যাবে তার প্রতিবার কাছে আমি ঠিক বলা কাজে তাকে আওয়ামী লীগে এটা আপনার নতুন রিয়ালাইজেশন না 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 তাকে সে আসলে আমরা আউট হয়ে যাবো এমনি পাচ্ছি না কুলি উঠতে পারছি না তার যে যোগ্যতা প্রতিভা এই প্রতিভার কাছে আচ্ছা আমি আমি একটু একটু থামাই আমি কিন্তু আজকে কোনো অন্য ভাষায় না 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 কোনো অসুবিধা নেই আমি আমি একটু বলছি কি আসলে আমি আমার পার্টির কথার ব্যাপারটা না জেলু ভাই যেটা জিজ্ঞেস করলেন রাজনৈতিক বাস্তবতার কথাটা আমি বিএনপির ফেভারে কথা বলছি না আমি বলছি প্র্যাকটিক্যাল জিনিসটা কেন বিএনপি সমাবেশ করছে কি হচ্ছে এবং রাজনৈতিক বাস্তবতা হলো যে আমরা পলিটিক্যালি আমি যেটা বলি আমরা পলিটিক্যালি ছোটো ছোটো রাজনৈতিক দল যারা তারা রেলিভেন্ট বাট খুব বাংলাদেশের রাজনীতিতে ইম্পর্টেন্ট না আমরা রেলিভেন্ট আমাদের একটা আলাদা স্বাতন্ত্র্য অবস্থান আছে আমরা কথা বলতে পারি এবং আপনি যে কথা বলছেন যে হ্যাঁ ইন্ডিভিজুয়ালি দাঁড়ানোর সেই কাজ আমরা করছি এমন না যে আমরা করছি না ইট ইস ডিফিকাল্ট বিকজ আনফর্চুনেটলি বাংলাদেশে ইমোশনাল জাতি দুইটা দলের প্রতি দুইটা মার্কার প্রতি মানুষ ব্লাইন্ড ওইটা টের মানুষ পাচ্ছে এখন যখন সত্তর টাকা আটা খাচ্ছে মানুষ টের পাচ্ছে এবং এই যে দেখুন বারবার আপনি আপনি এত বছর রাজনীতির পরও আরেকটা দলকে ময়লা আবর্জনা বলাটা এবং আপনাদের মহাসচিবের যে ল্যাঙ্গুয়েজ যেভাবে পাবলিক মিটিংয়ে কথা বলা আপনি দেখুন আওয়ামী লীগের বড় মতো একটা বড় রাজনৈতিক দল সে তার নর্মস এথিক্স থেকে অনেক দূরে চলে যাচ্ছে এটা কাউন্টার অ্যাটাকে চলে যাচ্ছে এবং আবার ওয়ান ইলেভেনের সময় কিন্তু এই ময়লা আবর্জনা দলের সাথে আপনাদের সাথে খুব ভালো সম্পর্ক ছিল খুব ভালো মানে একজন একজন মানে দুই নেত্রীর মধ্যে সম্পর্ক খুব ভালো ছিল তো এই যে কখন কখন কার সাথে আপনারা সম্পর্ক করেন কখন করেন না এখন বাংলাদেশের মানুষ এটা রিয়েলাইজ করা আরম্ভ করছে বিকজ অফ দ্য ইয়াং জেনারেশন এনারা এখন রাজনীতি বিমুখ হয়ে যাচ্ছে কেন বিকজ তারা ফ্রাস্ট্রেটেড এনাদেরকে আবার ফিরিয়ে আনাটা আমাদের জন্য কঠিন আপনারা তো সম্পূর্ণ ইমোশনের উপর ভিত্তি করে রাজনীতি করেছেন আপনারা বঙ্গবন্ধুর দিকে নৌকার দিকে তাকে দেখে বদিকে আপনারা নমিনেশন দিচ্ছেন মানুষ আবার তাকে ভোটও দিচ্ছে ওই নৌকার দিকে তাকে আমি শোর বিএনপি তো এরকম উদাহরণ আছে আমাদের জন্য জায়গাটা ডিফিকাল্ট কারণ এক জায়গাটা ডিফিকাল্ট যে আজকে যে কথাগুলি আমি বললাম এটা রাজনৈতিক বাস্তবতার কথা বলেছে আমি কোনো কারো পক্ষে কথা বলি না আমি এমন মানুষ যে বিএনপি সাথে যদি বিএনপি কোনো ভুল করে বা জনগণ ইংলিশ তাহলে আমার বলতে কিছু যায় আসে না আওয়ামী লীগও যদি ভুল করে আপনি যদি পজিটিভ হতে দেখেন আওয়ামী লীগও যদি ভুল করে আমার আওয়ামী লীগকে নিয়ে এই কথা তবে আজকে বাংলাদেশের বাস্তবতা এইটা যে আপনি একটা জিনিস আমি আপনাকে বলি দেখুন আপনার ইউক্রেন ওয়ার স্টার্ট হয়েছে ফেব্রুয়ারি মাসে দেখেন তখনই আপনার বুঝে যাওয়া উচিত ছিল বাংলাদেশে কি হবে আপনি এপ্রিল মাসে আপনি বলছেন আপনি আপনি নেপালকে বিদ্যুৎ দেবেন আমি কি পাগল আমরা কি পাগল হয়ে গেছে সেই নেপাল আবার দুই মাস আগে বললো আমাদেরকে বিদ্যুৎ দেবে আমাদের কি দুনিয়ার সম্পর্কে কোনো আইডিয়া নেই এই যে পদ্মা সেতুর ইসে ওই দিন পত্রিকায় দেখলাম নব্বই কোটি টাকা খরচ করে হয়েছে কোথায় কোথায় আতশবাজি ফুটাচ্ছেন এর ইন্ডিয়া থেকে হোমলেস ধরে এনে গান বাজনা এইটা ওইটা কিসের এত উদযাপন করতেছে আমরা আপনি সিরিয়াসলি বলেন না এই যে আপনি আমার কথাটা বলুন এই যে আজকে ব্যাংকগুলি যে লুট হচ্ছে আপনি ইমাজিন করতে পারেন আমাদের অবস্থাটা কি এই যে আজকে বিএনপি আওয়ামী লীগ যেই লড়াই করতেছে এটা ক্ষমতার লড়াই আমি কথা বলতেছি জনগণের এই বিএনপি আওয়ামী লীগ যেটা করতেছে এটা সম্পূর্ণ ক্ষমতার লড়াই আর কিছুই না বাট আমি আপনার যে কথাগুলি আজকে উঠাচ্ছি
সব ভাই একটা কথা বলে আমি যদি ভুল বলি পিপল টু জাজ আমাকে হাজার হাজার মানুষ গালি দেবে এটা একটা ওয়ান্ডারফুল মিডিয়াম এই 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 টেলিভিশন এখন আরেকটা কথা হলো আমি বারবার একটা বেসিক কথা বলি আপনি আমাকে পছন্দ করেন ভালো বললেন আমি আপনার কাছে আপনার সিনিয়র রাজনীতিবিদ আমাদের চেয়ে অনেক বেশি এক্সপিরিয়েন্সড কিন্তু আপনারা বলেন যে ভবিষ্যতে আমরা যে রাজনীতি করব আমি পার্থ যে দশটা ছেলেকে রাজনীতিতে আনব কি বলে আনব কিসের বলে আনব আপনারা এখনও পঞ্চাশ বছর পর ওই রাজনৈতিক আর্গুমেন্টে যাচ্ছেন যে কে খারাপ কে পিছনের রাস্তা দিয়ে আসছে কে কীভাবে আসছে কারা কীভাবে আসছে উই হ্যাভ সিন বোথ পার্ট ইজ কম্প্রোমাইজিং উইথ এভরি ওয়ান উইথ ইচ ওয়ান ইলেভেন আপনারা কম্প্রোমাইজ করেন নাই ওয়ান ইলেভেনে যারা প্রধানমন্ত্রী বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জেলে নিছে এই শেখ সেলিম শাহ ওবায়দুল কাদেরকে যারা যারা ধরে নিয়েছে কোন কোন লোকের জাজমেন্ট দিয়েছেন আপনারা কার বিচার করছেন আপনারা করেন নাই আপনার আরও মইনুদ্দিনের ভাইকে এমপি বানানোর জন্য নোয়াখালীতে ফোর্থ ক্যাটাগরির একজনকে নমিনেশন দিয়েছেন যাতে করে ও স্বতন্ত্র এমপি হইতে পারে কিন্তু আরেকজন যে প্রপার যে ছিল সে দাঁড়ে এক লাখ ভোট পেয়ে গেছে বলে ওখানে বরকতলা বলে এমপি হয়েছে আর সে মাসুদ্দিন সাহেব জাতীয় পার্টিতে ঢুকে নাই কার কাকে আপনারা বদল করছেন বলেন আপনি কাউকে না ই সল কম্প্রোমাইজ এভরিওয়ার আজকে এত লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা পাচার হচ্ছে প্রতিবেদন যাচ্ছে বিরোধী দল কৃষক কৃষক পঁচিশ হাজার টাকার জন্য আজকে বাংলাদেশে জেল খাটতে শীর্ষ দিতে এগুলি বাস্তব না তো এই কথাগুলি যদি আমরা বলি হয়তো আমরা আওয়ামী লীগের ভালোর জন্যই বলি বিকজ উই ওয়ান্ট আওয়ামী লীগ টু কিপ আ গুড লেগেসি কিন্তু এই জিনিসটাই যদি আপনাদের ওই মাইন্ডসেট হয় যে আমরা বিরুদ্ধে যাচ্ছি এখন এমন একটা অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে আমাদের প্রত্যেকটা কথাই বিএনপির ফেভারে যাচ্ছে বিকজ কোনো ফোরাম ক্রিয়েট করে নাই এবং এটার জন্য আওয়ামী লীগ দায়ী আওয়ামী লীগ ক্ষমতা থাকা অবস্থায় জাতীয় পার্টিকে চার টুকরা করছে করে সম্পূর্ণ জিনিসটা বিএনপি দিয়ে দিয়ে দিচ্ছে এটার জন্য আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগের পলিটিক্যাল ক্রাইসিস তাই আজকে জাতীয় পার্টি যদি ইন্ট্যাক্ট থাকতো প্রত্যেকটা নেতা যদি এক থাকতো আজকে জাতীয় পার্টি আপনাদের জন্য সুবিধা হতো পলিটিক্যাল ইকুয়েশনে কিন্তু করেন নেই এখন আপনারা বুড়ো রসনের সাথে দিয়ে একে বলাচ্ছেন জিএম কাদেরকে দিয়ে একে বলাচ্ছেন বা মানে বয়স উনি মুরব্বী হয়ে গেছেন ওনার ওনার করতে পারতেছেন না ফিজিক্যালি তো তা আওয়ামী লীগের সবচেয়ে বড় ব্যাপার আওয়ামী লীগ মাস্ট কাম ব্যাক টু পলিটিক্স খুব ইম্পর্টেন্ট আওয়ামী লীগের পলিটিক্সে ফেরত আসাটা খুব ইম্পর্টেন্ট তাহলে এই প্ল্যাটফর্মের উপর ভিত্তি করে আমরা সামনে দিকে রাজ করতে পারবো আপনি কি বলবেন আপনার পার্টির বক্তব্য আছে আমি বললাম তো আমি বলতে পারি পার্টির বক্তব্য অবশ্যই আছে আমার পার্টি আপনার পার্টি আপনার ম্যানিফেস্টো আছে অবশ্যই আছে আপনার পার্টির প্রোগ্রাম আছে না ডেফিনেটলি আছে আপনি কোন কীভাবে এগোতে চান হ্যাঁ লাস্টে একটা কথা ভালো বলেছেন জাতীয় পার্টির চার টুকরো হয়ে গেছে তার মধ্যে একটা টুকরো আপনারা করেছেন না না জাতীয় পার্টি আগেই টুকরো হয়ে গেছে আনোসে মঞ্জি সাহেবকে দিয়ে আপনারা করেছেন না অবশ্যই এবং করে গেছেন আপনার আব্বাও সিচুয়েশনটাই তাই ছিল এখন আবার আনুষার সাথ জাতীয় পার্টি ওকে ডাক দিয়েছেন তিনি ওকে আপনার হাত মিলান কে যে আপনি ইউনাইটেড জাতীয় পার্টি ঘুরতে চান আপনি একাংশের প্রধান এবং সেটা পলিটিক্যাল আমাদের ভাই এটা করি না করি এটা অন্য ব্যাপার পানি অনেক দূর চলে গেছে আমরা কি তাহলে আপনি আপনার পার্টি কথা আমি আমার কথা আমি তাই বলছি বাট আমি বলছি আমার পার্টি আজকে বাংলাদেশে আপনার একটা কথা বলছেন আজকে দেখেন আমার কথা বলতে বলেন আজকে কাদের সিদ্ধি গিয়ে দুদিন যা বলেছে আজকে কি বলল এবং জাসদ আসম রব সেই পার্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে সে বলেছে এখানে তার বক্তব্যের আগেই মির্জা ফকুর সাহেব বক্তব্য রেখে গেছে চলে গেছেন তারপরে তিনি বললেন যে বিএনপি ক্ষমতা আসলে আওয়ামী লীগের চেয়েও বেশি দুর্নীতি করবে লুটপাট করবে এত করে অরিন্দম কহিলা প্রিসাইড কে প্রিসাইড করছে হয়তো আসব আব্দুল রব কথাবার্তা স্ত্রী নাই কিন্তু যারা বন্ধু ছিল তারাও আজকে কিন্তু ঘুরে দাঁড়াচ্ছে বাস্তবতা বুঝছি কাজে আমি আমি পার্থকে বলো পার্থ ইয়াং ম্যান আমার চেয়ে ইয়াঙ্গার বয়স আমার ছোট তারপর সে পার্টির প্রধান তাকে আমি সম্মান করি আপনি যে লাইনে আছেন আপনার লাইন থেকে দাঁড়া বেগম জিয়াকে সাপোর্ট করবে বেগম জিয়ার পার্লামেন্টে কুমিন্দ রশিদকে লিডার অফ দ্য অপোজিশন করেছিল কে বঙ্গবন্ধুর খুঁড়ে সে লিডার অফ দ্য অপোজিশন হি ওয়াজ মেড দেয়া এটা বলে ঝাড়ি দিল আপনি বিএনপি আমাদের চেয়ে বিএনপি বেটার হাউ ক্যান ইউ থিঙ্ক সো আপনি অন্তত পক্ষে মুক্তিযুদ্ধের ধারার সাথে থাকুন মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে থাকুন আপনি সাম্প্রদায়িকতা মৌলবাদ উগ্রবাদের যে ধারা এই ধারাটা হচ্ছে বিএনপি চাবা ওই ধারে গিয়ে তার গিয়ে আপনার আধুনিক চেতনার নতুন ভাবনা নিয়ে আপনি কথা বলুন আপনার বক্তব্য নিয়ে আঘাত আপনার বক্তব্যের পক্ষে তো মানুষ আসতে পারে কিন্তু যখন আপনি বলবেন বিএনপি পক্ষে তখন কিন্তু আসবে কেউ আসবে না তো বিএনপি করে উনি তো বিএনপি করে তার পক্
তাহলে আপনাকে নিজস্ব আপনি যদি আগে বলেছি এখনও বলছি তাহলে আজকে বাংলাদেশে আপনি বলছেন যে বাংলাদেশের কী ফিউচারটা কী কোথায় যেতে চান বিএনপি কোথায় যেতে চায় কোন পথে যেতে চায় কন্সপারেসি তারা কি চায় নির্বাচন চায় না আপনি নির্বাচন চান না নির্বাচন তো বাংলাদেশ হবে এখন বি আপনার বলছেন যে ক্রস ফায়ার ক্রস ফায়ার অ্যান্ড কাউন্টার অ্যান্ড জিনিস না আপনি যে শপিং মলে আপনার সন্ত্রাস হয়েছে আমেরিকাতে সেখানে পুলিশ আমরা জানি বাংলাদেশে ঘুরে এটা ক্ল্যারিফিকেশন আবার আমার কথাটা বলতে দিন আপনি এটা আমরা আপনি এনকাউন্টারে গুলি হয় নাই আমরা জানি এনকাউন্টার কি ক্রস ফায়ার আপনি জানি আপনি বুঝতে হবে ক্রস ফায়ার বাংলাদেশ হয় এনকাউন্টার হয়েছে আপনি এখন যারা নির্ভর করছে যে আপনার বাংলাদেশে স্যাংশান নির্ভর পলিটিক্স আঠো জনগণ নির্ভর পলিটিক্স যারা আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে যে স্যাংশান আসবে স্যাংশান আসবে এই স্যাংশান আসলে গভর্নমেন্ট পড়ে যাবে গভর্নমেন্ট বেখা যায় পড়বে গভর্নমেন্টকে বিদেশিদের স্যাংশান দিয়ে কোভোঘাত করে ক্ষমতা আসতে চান ইট ইজ কলড কন্সপারেস এটা হচ্ছে সনাতন আপনি যখন ওইটার পক্ষে কথা বলেন তখন আমি কোনো পক্ষে কথা বলি আমি বাস্তবতার কথা বলি না না আপনি আমি যখন না 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 এটা আপনি জানেন একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় আপনি কি জন্ম নিয়েছিলেন না আমি নেই নেই আপনি ছোট ছিলেন না আমি হই নেই জন্ম নেই পৃথিবীতে আসেন নাই না কাজে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ কিন্তু চক্রান্ত ছিল এবং যুদ্ধকালীন সময়ে খুলি মুস্তাক লিপলেট ছেড়ে দিয়েছে স্বাধীনতা চাও না বঙ্গবন্ধুকে চাও বাট দুটি কিন্তু আমার কাছে আবেগের ছিল আমার স্বাধীনতাও দরকার বঙ্গবন্ধুকে দরকার ডিভাইডেড রোল পলিসি কসপাসি ছিল আপনি কোন ধারায় যেতে চান না না আমার ধারা নিয়ে ডোন্ট ওয়ারি আমি যদি ভুল ধারায় যাই আমাকে জনগণ আছে আওয়ামী লীগের মধ্যে কি আপনার আপনার মতো একজন আমরা বিএনপির সাথে যারা ঐক্য করছি অলি আহমেদের চেয়ে বড় মুক্তিযোদ্ধা আপনি না তাহলে অলি আহমেদ করে নাই করেছে বিএনপি থেকে মুক্তিযোদ্ধা নাই আপনি যদি বলেন মুজিবনগর সরকারে খন্দকার মোস্তাক ছিল না হ্যাঁ ছিল তো ফরমিস্টার ছিল না আজকের ইতিহাসের কি তার নাম আছে না কেন নাই পনেরোই আগস্টের খনি সে বঙ্গবন্ধুর খনি তার ইতিহাস থেকে বুঝে গেছে তেমনিভাবে যে সমস্ত ফ্রিডম ফাইটাররা নয় মাসে যুদ্ধ করেছে পরে এসে আপনার জামাতপন্থী হয়েছে পাকিস্তান পথ থেকে গেছে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির পথে গেছে বঙ্গবন্ধু খুনি পথে গেছে তাদের ইতিহাসও মুছে আমাকে বলতে দিবেন আমি এখানে ডিবেট করতে আসছি আমি কথা বলতে আসছি দেখেন আমরা আপনি কেন দুই দশ হাজার বিশ হাজার ইয়াগে সামনে বক্তা করতে পারবেন না কেন পারবেন না কেন পারবো না পারবো পারেন না কেন দেখছি না সময় আসবে সেই কারণ এই জন্য যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার সক্রিয়তা বজায় না রাখবে কারণ আপনি যদি একটা বিশ হাজার যুব সমাবেশ দাঁড়িয়ে বক্তা করেন তখন মানুষ বলবে যে আপনি যুবকদেরকে টানতে পেরেছে কি আপনি কেন টানতে পারছেন কেন পারছেন আপনি কেন বলতে পারেন না আওয়ামী লীগের দুর্নীতি বাসীদের কথা আওয়ামী বসে একবার বলেন না কেন আপনি একবার বলেন না বিএনপি কেজি বলতেছেন আপনি একবার বলেন মৈদিন খান আলমগীর কেন আপনি কেন বলেন না আমি বলছি আপনি দরবেশের বিরুদ্ধে কথা বলেন আপনি এখন বলেন এখানে বলেন যে দরবেশের বিচার হওয়া উচিত যারা দুর্নীতি হওয়া উচিত আপনি বলেন যারা দুর্নীতি বাস আয়তার আওয়ামী লীগ আয়তার বিএনপি আয়তার আপনারা নাম বলেন আপনারা বাংলাদেশে যারা হয়েছে যাদের কথা আমি বলতেছি আপনাদের সামনে আপনি বলেন না কেন দুর্নীতি এক লক্ষ কোটি টাকা পাচার হয়েছে সেই ইস্যু উঠান না কেন আপনি বলেন কোটি টাকা যে খাতারে যে পাচার করছে হ্যাঁ আসেন ওই টাকা পারেন না কেন আপনার যদি ওইটা থাকে আজকে একটা বলেন
হাজার কোটি টাকা খেলাফ রেডি করে বলেন না আমাদের পাঁচবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল দুইবার আপনাদের সেটা আপনাদের প্রেসিডিয়াম সদস্যরা আপনাদের আওয়ামী লীগের নেতারা আপনাদের বাড়ির মধ্যে আমাকে যদি কেউ বলে আমার কথা হলো কাদের সিদ্দিকি যে কথাটা বলে গেছে যে হ্যাঁ বিএনপি আসলে আগামীতে আরো দুর্নীতি হবে সভাপতি সার্টিফিকেট সবকিছু দেখে এক কাপ চা খাই আমি চ্যালেঞ্জ করে বললাম কে খাই নাই আহমদ আপনি চাকরি দেন কিভাবে আপনি কে আমি আমি জানি না আপনার হাতে ছিল আমাদের সময় আসছে পক্ষে বলেন পারবেন না পারবেন না আওয়ামী লীগ শেষ হবে না লক্ষ লক্ষ সব মারা যেতে পারে এটা প্রধানমন্ত্রী অনেক বলছে পনেরো আগস্টে ছিল তাও যদি আপনি মানতাম এই কথা বলে আপনি আওয়ামী লীগের থাকতে কোনটা এই কথা বলে আবার আওয়ামী লীগ আমার ঠিক আছে আপনার লাইনে কথা বলে কিন্তু আপনার যে রাজনৈতিক পরিচয় আমার কিন্তু সেই পরিচয় আপনার যে পারিবারিক পরিচয় আমার কিন্তু সেই পরিচয় আমার নগণ্য মানুষ সাধারণ মানুষ গ্রাম থেকে উঠে আসা আমার নামে আমার বাপ আছে আমার গ্রামের আগে কোনো রাজনীতি বাপ নেই আমার নাম আহমদ হুসেন স্লোগান দিয়ে দিয়ে মিছিলে লড়াই করে করে আহমদ হুসেন এই পার্টি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাকে অর্গানাইজেটি করেছে সম্মান দিয়েছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণে দলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদ ত্যাগের কারণে দিয়েছে নেত্রী নেত্রী তো মানুষ ছিলেন আমার নেতা শেখ হাসিনা কিন্তু আসল মানুষটা চিনি সেই জন্য একাশি জন মেম্বার্স কমিটি সব ডেডিকেটেড সব ডিভোটেড আপনি যে বললেন আমার একাশি জন মেম্বার কে বলছে বলেন আপনি আছে আপনি এই দেশের ইয়াং জেনারেশন কে উজ্জীবিত করেন আপনার ফিলোসফি দিয়ে আপনি নেভার ইলেকশন 
এ ভোট চুরি ইলেকশনে ইট ইজ নট ভোট চুরি ইলেকশন লাস্ট ইলেকশন ভালো ইলেকশন ছিল ফেয়ার ইলেকশন হবে কবে ইফ ইউ হ্যাভ অ্যাবিলিটি ইফ ইউ হ্যাভ কনফিডেন্স অফ পিপল পিপল উইল কাম ফরওয়ার্ড আসে না তো মানুষ আপনি ইউ আর নট এবল ওয়ান্ট টু ইন্সপায়ার পিপল কোথায় আপনি জনগণ গাই বান্ধা করলেন না পাচ্ছেন না গাই বান্ধা আপনি কি আপনি জনগণ কো গাই বান্ধা কি হয়েছে আপনি দেখছেন না দেখলাম তো ইলেকশন কমিশন তার তো তার সুকেতা বজায় রেখেছে হ্যাঁ হ্যাঁ তাই তো বললাম তার সুকেতা সব বজায় রেখে প্রমাণ করেছে স্বাধীন ইলেকশন লাভ নাই কি বলবেন যেই যেই তাহলে আপনার কনফিডেন্স বিটা হয়েছে যে একটুও না আপনার কথা একটু আমি বলছি যে সিস্টেম এভাবে করাপ্ট হতে কেউ আপনার শুনেন আমি বলতেছি উনার বক্তৃতা আপনি শোনা আওয়ামী লীগের মহাসচিবের বক্তৃতা সংবিধানকে বাইপাস করে কিছু হবে আগের বিএনপি করাপশন করেছে অন্যায় করেছে সন্ত্রাস করেছে দুর্নীতি করেছে জনগণ তাদের বিরুদ্ধে ছিল সেই জন্য জনগণ কিন্তু ওয়ান ইলেভেন সরকার আপনাদের আন্দোলনে আন্দোলনের ফসলের তো আপনারা বলেছেন না আমাদের আমরা আন্দোলন করেছি ভুলে যাই উনি মুভমেন্ট করেছি না ভুলে যাই বলে নাই আই ক্যান নট ফরগেট ওকে ইয়াম বাড়ি আই ভুলে গেল আমি তো আন্দোলনের মানুষ আমি তো যাই বলি আমি প্রোডাক্ট অফ মুভমেন্ট এবং ওয়ান ইলেভেন এর সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে আপনারা ছিলেন তিনি বলেছেন যখন দেশে বাইরে গেলেন আমেরিকা গেলেন হঠাৎ করে তাকে আসতে দেওয়া হবে না মনে আছে আচ্ছা আমাকে কথাটা বলতে দেয় মিথ্যা প্রধানমন্ত্রী আমাদের প্রধানমন্ত্রী অপোজিশনাল লিডার আওয়ামী সভাপতি বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে আসতে দেবে না রেড অ্যালার্ট জারি করে দিল স্থলে জলে আকাশে সব জায়গায় আসতে দেবে না তিনি বলেন আমি যাব আমার দেশে তিনি ছুটে এসেছেন কিন্তু ছেলে নাতি ছেলের বউ সমস্ত সব পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন করে চলে আসলেন বল আমি আমার দেশের মানুষ খেলা যাব তিনি কীভাবে আসলেন দিস ইজ কল বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা জনগণের জন্য ছুটে আসতে পেরেছেন জনতার নেতা তার 
তাকে জনগণ জনগণ রিসিভ করবে তার জিহা মহাচুর তার পক্ষে আপনি কথা বলেন এতই যদি সাহস থাকে সে কেন আসবে না কেন দেশে আসবে না ওখানে বসে সে সে কেন আপনি এত ভয় পান কেন তারেক রহমানের আমি শেষ করি আপনি যখন স্যাংশন নিয়ে কথা বললেন বললেন এটা তারেক রহমান ওখান দিয়ে বলছে আপনার এখানে কি করছেন তাহলে এত ক্ষমতা আমার উনি ওখানে বসে আছেন এখানে এ বেগম জিয়া জেলখানে আপনারা তো ভয় পারেন তোমার ফ্রি বিল করে দেন আপনারা আপনাদের কাজ করেন আপনারা কোথায় কোথায় যদি এতই খারাপ হয়ে থাকে ওনারা এতই আনইম্পর্টেন্ট হয়ে থাকে বাংলাদেশের পলিটিক্সে ওয়াই আর ইউ সো স্কেয়ার্ড অফ হিম কেন বুঝেছি কেন বুঝেছি এজ গ্রুপ এজ গ্রুপ আপনি তারেক যে এই যে আপনি কি এজ গ্রুপ এজ গ্রুপ হ্যাঁ বুঝেছি বুঝেছি আর বুঝে গেছি তারেক যে এজ আপনি কি এজ আমি শেষ করি কথা শেষ করি আমরা যে রাজনীতিটা এখন করি সেই রাজনীতিটাতে আমরা চাই যে সবাই ভালো শহর মিউচুয়াল রেসপেক্ট ছেড়ে তো আমার নিশ্চয়ই কোনো ডিসস্যাটিসফ্যাকশনের কারণে তো ঐক্য ছেড়ে দিয়েছি কেন আমি বলবো এটি পলিটিক্যালি রাইট না আমি যে ওইটা আমি শেষ করি আমি যেহেতু একটা ঐক্যের সাথে পনেরো বিশ বছর ছিলাম বা পনেরো বছর আমার রাজনীতি স্টার্টই ওনাদের সাথে বাট ন্যাচারালি আমি যখন ঐক্য ছেড়েছি দে ওয়ার সার সার্টিন থিংস আই ওয়াজ আন হ্যাপি কিন্তু এটা পলিটিক্যালি নর্ম এথিক্সে ঠিক না যে আমি বের হয়ে যাদের সাথে এত বছর ছিলাম তাদেরকে নিয়ে আমি পাবলিকলি সমালোচনা করব। আজকে যদি তারা কোনো পলিসিগতভাবে ভুল করে যেমন আমি জিলুর অনুষ্ঠান হাজারবার বলেছি যে বিএনপির পক্ষে অনেক মানুষ আসেনি বিকজ বিএনপি মানুষের পক্ষে অনেক কথা বলেনি অনেক বছর যাবত বিএনপি সব কিছু করেছে এটার দাম কেন খালেদের যে মুক্তি চায় রাধার পিপল যেই জিনিসগুলি ছিল কনসার্ট ওখানে বিএনপির ওরকম ভূমিকা নেওয়া উচিত ছিল সেটা ওই সময় নেয়নি এখন প্রবলেম হয়ে গেছে যে বিএনপির একটা বেনিফিট বা মানে পলিটিক্যাল পার্টি হিসেবে যে মানুষ এফেক্টেড হওয়া আরম্ভ হয়ে গেছে যখন বাজার গরম হওয়া আরম্ভ হয়ে মানুষের পেটে মানুষ ফিল করতেছে তখন ন্যাচারালি বিএনপির অবস্থানটা স্ট্রং হয়ে গেছে বিএনপি যেটা আমি তো বিএনপি করি না আমরা হয়তো বিশ দলের সাথে থাকা কারণে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের পার্ট ছিলাম বিএনপি অনেক বড় রাজনৈতিক দল আমি দিক অনেক বড় রাজনৈতিক দল আমরা চেষ্টা করি আমাদের জনগণের কথা বলার জন্য আপনি দেখেন এই সত্য আমি যেটা বললাম সেটা আর আমি পার্থ তো আর কালকে প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন এই দেশে তো আমি চেষ্টা করব মানুষের কথা বলে যেই পর্যন্ত আমি মানুষের পক্ষে দাঁড়াতে পারি সেটি আমার স্ট্যান্ড আর আপনি যেটা বললেন সেটা আপনি মুরুব মানে মুরুব্বি হিসাবে আমি মনে করি মুরুব্বি বলবেন না হ্যাঁ ঠিক আছে আপনি আমার বয়সে আপনি এক্সপিরিয়েন্স আমার চেয়ে না না পার্টির বাইরে নলেজে বল আমি এক্সপিরিয়েন্স পার্টি ঠিক আছে হয়তো আমার পজিশন বাই ভার্চু অফ মাই বার্থ আমি এটা পেয়েছি আমি আমার যোগ্যতা এই 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 না না যোগ্য না 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 আমি পরে হয়তো আমি রিকভার করছি বা মানুষ আমাকে এক্সপেক্ট দাঁড়াতে পারছে না কিছু কথা সেটা অন্য কথা ইট ইজ ডিফিকাল্ট বিকজ দিস এ মানুষ ইমোশনাল মানুষ অনেক ইমোশনাল এই দেশের মানুষ বঙ্গবন্ধু বা জিয়া রহমান সাহেবের দিকে যে এই দুটা পার্টি আলাদা করছে পিপল আর ভেরি ইমোশনাল মানুষ হয়তো আমাদেরকে পছন্দ করে কিন্তু এখনও আমাদেরকে আরও দেখতে হবে মানুষ আমি মনে করি এটা ঠিক আছে আল্লাহ তালা আমাকে ওই সুযোগ কখনোই দিবে না যদি আমি এটা ডিজার্ভ না করি সো আল্লাহ নোজ দ্য বেস্ট যে আমি ভবিষ্যতে কি পাবো কি পাবো না মেবি আই এম নট কেপেবল এই এই কারণে মানুষ আমাকে দিচ্ছে না এটাই হতে পারে এখানে আমার কোনো আফসোস আছে এটা পার্সোনাল কথা আপনার রাজনীতির কথা বলে না না আমি আপনি তো এটাই বলছেন যে আমি কেন পারছি না আমি আমি এটা বারবার বলছি আপনি যখন কথা রং লাইনে চলে যান আমি যদি বললাম যে রাইট ট্রাকে থাকবে রাইট ট্রাক বাট রং রং ট্রাকে রাইট ট্রাকটা কোনটা রাইট ট্রাক একটাই আমি যখন না আপনি যখন তারেক জিয়াকে আমি বললাম তখন আপনি আহত হলেন মনে হবে যে তার দুজন বন্ধু আমাকে
बदले <laughs> তাদের সুরে সুরে কথা বলছেন এবং আগামী দিনে সেই পথেই যাচ্ছেন আপনার প্রচুর প্রচার বক্তব্য বিএনপির পক্ষে যাচ্ছে বিএনপিকে সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছেন তার দিকে সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছেন তার মেয়ারই কি আপনার প্রেমের গভীরতা মুছে যায়নি আমি আরও আমি চলে এসেছি পার্থ যেটি বলছেন যে সরকারের বিরুদ্ধে কোনো কিছু বলতে গেলেই এখন বাস্তবতাটা হচ্ছে যে সেটি বিএনপির পক্ষে যাবে না আপনার সরকার আমি তো তার মানে কি আপনি বলছেন যে সরকারের বিরুদ্ধে কিছু বলবেন না আপনার এই শোটা অনেক দূর এগিয়ে গেছে এই শোটার মধ্য দিয়ে আসা মানে হচ্ছে পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে কথা বলছি এই যে আমরা কথা বলছি আমার গাড়ি দিবে কিন্তু পার্থ সুন্দর চেহারা তার বেশি প্রশংসা করবে ভালো প্রেজেন্টেশন ভালো কিন্তু আমি তো বলছি যে একটা কৃতিজম পার্থ তার পক্ষে যেটা সম্ভব ছিল অনেক ইয়াং জেনারেশন বোঝা যাচ্ছে আপনি পার্থকে অনেক ভালোবাসেন ভালোবাসলে কেউ কাজ তো করতে পারতেন না ভালোবাসলাম গোল করতে পারে না আমি কী করব হ্যাঁ গোল করতে পারে রং লাগে চলে যায় পেনাল্টি করে আপনার ফাউল করে ফাউল করে তো হবে না ফাউল করে তো পেনাল্টি কী গোল হবে আপনি ফাউল করে শোনে পলিটিক্যালি সুইসাইড করবেন না ডোন্ট কমিট সুইসাইড পলিটিক্যালি আই ইয়াং ম্যান ডোন্ট কমিট সুইসাইড পলিটিক্যালি আমার তো মনে হচ্ছে আপনি সুইসাইড করছেন বিএনপি জামাতের পক্ষে কথা বলে আমি জামাতের পক্ষে কোনো দিন একই কথা বিএনপি জামাত একদম একই মুদ্রা র্যাপি টপি বিএনপিতে বিএনপিতে খারা আছে আপনি বলেন বিএনপিতে সমস্ত ক্রীড়াস্তরা আছে একাত্তরের ক্রীড়াস্তরা আছে জামাতটার সাথে লাইট সুতরাং আপনি কেন সুইসাইড করছেন আপনার আত্মহত্যা কেন করছেন এই আত্মহননের রাজনীতিতে আপনি ফিরে আসুন আপনার প্রতি আসুন আপনার জেপি এটাকে আপনি দাঁড় করান যে আমি এই কথা বলছি আমরা নতুন ধারা রাজনীতি করতে চাই তাহলে তো মানুষ বলছে আমরা আমরা একটু শেষ করে আনি আলোচনাটা আপনার কাছে আমি আসি পার্থর কাছ থেকে পার্থ ফাইনাল এখন ফাইনাল তো আর কিছু বলার নাই ভাই তো রাজনৈতিক আলাপ থেকে এসে আমার ভবিষ্যৎ রাজনীতি কি হবে না না আমি রাজনৈতিক আচারে করেছি সেটা সেটা নিয়ে আলাপ না না পলিটিক্যাল আচারে করেছি আমি আপনারা এক একভাবে রাজনীতি করেন আমরা একভাবে রাজনীতি করি এটা আরো আগে শুনি শেষ করি হ্যাঁ আমরা একভাবে রাজনীতি করি আমাদের জেনারেশন বা আপনি আমাকে যদি বলেন আমার কাছে মানুষের পক্ষে দারুণ প্রিয় বড় কথা প্রাতিষ্ঠানিক সফলতা বা কি হলাম না হলাম সেগুলি আমাকে তত প্রথম থেকেই আমাকে তত এফেক্ট করে না এমপি মন্ত্রী এই জিনিসগুলি করে না জনগণের পক্ষে কথা বললেই আর নেতা তো আল্লাহ তালা বানায় পদ পদবি হয়তো চেয়ার চেয়ারম্যান বানায় লিডার বানায় না হ্যাঁ আপনার পদ পদবি বা যারা যাদের কথা বলছেন লিডার কিন্তু আওয়ামী লীগের একজনই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হ্যাঁ এত সুতরাং লিডার কিন্তু আপনাদের নাই এক বঙ্গবন্ধুর সময় ছিল আরও নিচের লেভেলে আরও অনেক লিডার ছিল এখন আপনাদের যারা আছেন ওদেরকে আপনারা মাইক দেন না তো আমার কথা চলো আমার মনে হয় যে আগে নিজেকে ওই গ্রহণযোগ্য লেভেলে উঠালে তখন আপনি মানুষের পক্ষে কাজ করলে মানুষ আরও গ্রহণযোগ্য করবে আপনাদের তো বড় দল করলে সুবিধাও আছে আবার অসুবিধাও আছে অমনের অনেক কথা বলতে পারবেন না আপনারা আপনাদের হাত শৃঙ্খল অনেক বাধা তাহলে আমরা চেষ্টা করছি আর কিন্তু ডিফিকাল্ট বিকজ ট্রানজেকশন পিরিয়ডটা আপনাদের জেনারেশন এখনও পলিটিক্স করে ইয়াং জেনারেশন পলিটিক্স করে না তাদেরকে পলিটিক্যালি মেচিউর্ড করা পলিটিক্যালি এডুকেটেড করা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট আপনারা যখন রাজনীতি করেছেন তখন একটা ইমোশনের ব্যাপার ছিল এখন ক্যাপিটালাইজ সোসাইটি বা কার কত টাকা আছে কে কোন গাড়ি চালাচ্ছে এই জিনিসগুলো এগুলি আপনি দেখেন আওয়ামী লীগের মধ্যে ঢুকে গেছে আপনাদের দামি দামি নেতারাও এখন দেখলে মনে হয় ব্যাংকের চেয়ারম্যান আর নেতা মনে হয় না হ্যাঁ বা তাদের কাপড় চোপড় সব কিছু তাই নাকি হ্যাঁ অনেকেই আছে আশ্চর্য বিস্তৃত হলাম হ্যাঁ হ্যাঁ আমি ব্যাংকের চেয়ারম্যান আপনাকে বলি নাই আমি মধুসূদনের মতো লোক লক্ষ লক্ষ আছে জানেন আপনি আমি আপনি চিনেন আমি বলি আমরা দেখে দেখি আমাদেরকে দেখেন আজকে দেখি হলো গ্রাউন্ডে যে লোক হয়েছে সব আহমদ হোসেন সব আহমদ হোসেন সব আহমদ হোসেন এখানে টাকাওয়ালা কজন আমার আমার কজন ব্যাংকের চেয়ারম্যান গেছে শেষ করুন শেষ করুন শেষ করে দিন আমার ধারণা আমি তো ভুল হতে পারি ভুল হ্যাঁ হতে পারে হতে পারে এখন ভুল আরো শান্ত হবে আমি ভুল ভুল হতে পারি বাট এতটুকু আর কি বাট আমরা চাই যেটা আওয়ামী লীগ পলিটিক্সে ফেরত আসে পলিটিক্সে ফেরত আসতে দেশের জন্য ভালো হবে এবং আওয়ামী লীগ রিয়েলাইজ করে যে দশ বছরের সিস্টেম অনেক করাপ্টেড হয়ে গেছে এবং এটার রেজাল্ট আওয়ামী লীগেরই দিতে হবে এই এটার 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 ব্যয়ভার আওয়ামী লীগেরই গ্রহণ করতে হবে কারণ এটা কিন্তু এফেক্ট আওয়ামী লীগকেও করবে পলিটিক্যাল পার্টি যখন আমলাতান্ত্রিক দল রাজনৈতিক দল হয়ে যায় আর প্রশাসন ভিত্তিক দল হয়ে যায় তখন সে তার নিজের অস্তিত্ব হারায় ফলায় তা আমি মনে করি যে আওয়ামী লীগ যেহেতু ড্রাইভিং সিটে আছেন আওয়ামী লীগের উচিত যেভাবেই হোক 
অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সাথে ম্যানেজ করে এরকম একটা ইলেকশন করে যেটা গ্রহণযোগ্য হয় এবং যেটা আসলেই মানুষ ভোট দিতে পারে তাহলে আমার মনে হয় এই জিনিসে একটা ব্যালেন্স ভালো কথা আসছে ভোটের রাজনীতি আসছে একটা ভোট হবে সামনে তো ভোট হবে এখন কোন পথে যাবেন সংবিধানের পথে না সংবিধানের বাইরে যাবেন আপনি তত্ত্বাবধায়ক গভর্নমেন্ট আর বিলু ফিরে আপনারা যারা চাচ্ছেন বা আপনি চাচ্ছেন কিনা আমি জানি না আপনারা স্পষ্ট করে বলছেন না আপনি কি তত্ত্বাবধায়ক গভর্নমেন্ট চান নির্দলীয় সরকার চাই আমরা নির্দলীয় চান মানে কনস্টিটিউশন ভায়োলেশন করে নো 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 কনস্টিটিউশন কি চেঞ্জ নির্দলীয় যেটা বলছ কনস্টিটিউশন কি চেঞ্জ শুনেন নির্দলীয় মানেই তত্ত্বাবধায়ক নট নেসেসারিলি যে নামে বলে উই ক্যান সে ডাউন না আমরা অনেক কিছু বলতে পারি কিন্তু ইদানি কিন্তু বিএনপি নির্দলীয় বলছে এই জন্য বললাম আপনার সাথে সেই পেপটা রয়ে গেছে বুঝছেন না আপনি একই কথা বলছেন এই যে বিএনপির কথাই আপনি বলছেন আপনার কথাই বিএনপি বলছে কাজে টেলিফোনে ঠিকই যোগাযোগ আপনার সাথে আছে এই জন্য বলছি আর কি অনেক বেশি সকাল বিকাল আমার সাথে যোগাযোগ বেশি না 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 হ্যাঁ আমার সাথে টেলি এখানে আসতে কথা হয় মা পারে ঝগড়া হয় তর্ক বিতর্ক হয় আমি কিন্তু আপনার তর্ক বিতর্ক কম হচ্ছে আমি শেষ করি কথাটা উনি কখনোই আমার বন্ধু না এবং আমার যে বয়স বলেন আপনি যে অবস্থা বলেন প্রশ্নই উঠে না আপনাকে মানুষ জন বড় বলবে আপনি বড় আপনি শুনেন আপনি এই কথা বলছেন না লন্ডনে বসে উনি বা দশ বছরে আপনাদের মাথা খারাপ করে বলছেন এই যে মিটিং করতে পারতেছেন না আর আপনি আমাকে বলতেছেন এই যে আকারে ইঙ্গিতে ভালোবাসা প্রকাশ পেয়ে যায় যেটা সত্যি আমি সেটা বলছি কথাও এটা প্রকাশিত সত্য এটাই বুঝি শুনেন আপনার কথায় প্রকাশ পেতে গেছে আমার সাথে কথা আপনার ভালোবাসাটা কিন্তু না তারিখ আমার সাথে আমার কথা হলে প্রকাশ কথা হয় না যদি হয় না হলে এত সুন্দর করে তার পক্ষে কথা বলতে না 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 একদমই সত্যি না এবং তারে কা মধ্যে মাথা খারাপ করে ফেলেছে নাউজুবিল্লাহ আল্লাহ তুই দেখো দেখো আরে তার একটা কি আমাদের মাথা খারাপ করে ফেলেছে আরে রে পারতো তুমি ভালো অনেক ভালো তুমি ভালো ভাবা বাবা বাবা ভাই 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 এগিয়ে যাও তুমি নেতা যুব সমাজ নেতা হয়ে গেছো আমি ভাই তোমার তোমার উপরে তুমি হাঁটো ভাই আরে ভাই আমিও তা হয় আমি অনেক শুধু ইয়াং হলে চলবে না প্রবীণদেরও ডাকতে হবে যে ইয়াং প্রবীণদেরকে ইমপ্রেস করতে পারে সেই তো দেখা তাই না শুধু ইয়াং কেন প্রবীণ আসবে না অবশ্যই যখন হ্যাঁ কি প্রবীণ আসবে না বঙ্গবন্ধু যখন ইয়াং ছিলেন তখন প্রবীণরা কি আওয়ামী লীগ করতে আসেনি কাজে এই পার্থর পার্টিতে কেন প্রবীণরা জয়েন করবে না অবশ্যই কাজে আমি দেখতেছি খালি ইয়াং এখন ইয়াংরাও তো আসতেছে না এখন আমি যদি বলি অনেক কথা পার্সোনাল হয়ে যাবে আমি পার্সোনাল অ্যাটাক করবো না আমি পার্সোনাল অ্যাটাক করবো না আই ক্যান আই ক্যান নট ডিজল আর ইউ আমি লিবি আমার লিমিটেশন আছে কিন্তু আমার লিমিটেশন আছে হয় আমি যখন এই চেয়ারে বসি পার্থ সামনে কথা বলতে গেলে আমার অনেক কিছুই লিমিটেশন আছে হিমশিম খেয়ে যাই আমি হ্যাঁ আমি হিমশিম খেয়ে যাই হ্যাঁ আমার সেবা সেই লিমিটেশন আপনাকে বুঝতে হবে আমি কেন হিমশিম খেয়ে যাই এই যে কারণে হিমশিম খেয়ে যাই সেই কারণে অনেক ক্ষেত্রে হিম যাওয়ার ক্ষেত্রে হয় কারণ আপনার সাথে কথা বলতে গিয়ে আমাকে অনেক ভাষায় কথা বলতে হয় যেটা অন্যদের ক্ষেত্রে আমি হয়তো অন্যভাবে বলতে পারি কিন্তু আপনার সাথে পারি না বুঝেন না কেন সেটা সেই বন্ডেসটা আপনি বুঝেন না বুঝেও বুঝেন না চোখ দেখলে বুঝেন না মনের ভালোবাসা আপনি বুঝেন না আপনি বুঝেন বুঝেও না বুঝার বার করেন কেন হ্যাঁ সুতরাং আপনি একটা লিডার ইয়াং ম্যান ইয়াং লিডার একটা পার্টির চেয়ারম্যান আমি আশা করব আগামী নির্বাচনে আপনি যাবেন এবং নির্বাচনে আপনি আশা করি আপনার প্রপোজাল নিতে আপনি জিতে আসবেন আপনার মতো ইয়াং ম্যান পার্লামেন্টে গেলে ডেমোক্রেসি ডেভেলপ করবে পার্লামেন্ট সক্রিয় থাকবে অ্যাক্টিভ থাকবে দেশের মানুষ আপনাকে দেখবে ইট ইজ ইট ইজ পার্ট ওই অনুষ্ঠানে শেষ প্রান্তে আমরা তৃতীয় মাত্র সম্পর্কে আপনার লিখতে পারেন ডাক এম এল এস এম এসের মাধ্যমে ইন্টারনেট আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে দেবো সোশ্যাল মিডিয়াতে যেসব পেজ রয়েছে সেসব পেজে আপনাদের মতামত রাখতে পারেন আর আপনাদের মতামত আমাদের অনুষ্ঠান তৃতীয় মাত্রা আপনি দেখতে পাবেন প্রতি বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার বাংলাদেশ সমারা দুটোই সোমবার সকাল সাড়ে এগারোটা এবং শুক্রবার দুপুর দেড়টায় দেখবার আমন্ত্রণটাও তৃতীয় মাত্রায় পর্বটি আপনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক এবং টুইটার সরাসরি দেখতে পারেন ফেসবুক এবং টুইটারে তৃতীয় মাত্র লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে টেলিভিশনের পর্দায় দেখতে না পারলে যে কোনো সময় যে কোনো স্থান থেকে ইউটিউবে তৃতীয় মাত্রা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পর্ব পুরোনো পর্বগুলো আপনি
পারেন বেশ আদাল রহমান এবং মিস্টার আহমেদ হোসেন অসংখ্য ধন্যবাদ আলোচনা শুরু করেছেন দর্শক দুজন রাজনৈতিক আলোচনা শুরু করেছিলেন যেখান থেকে শেষটা আমি সেখান থেকেই করি যে রাজনীতি এখন তার পথ হারিয়ে ফেলছে কি না বা তার স্বাভাবিক গতিপথে সে আছে কিনা এই প্রশ্নটা এখন জনমনে আছে এবং পথ হারিয়ে ফেললে কি হয় গত পঞ্চাশ বছরে বহুবার এই অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের হয়েছে বাংলাদেশের রাজনীতিবিদদেরও হয়েছে এবং তারা নানাভাবে নানাভাবে সেই অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছেন কারণ আমরা চাইব যে তারা যেন সেই পথে না হাঁটেন কেননা আশঙ্কা অনেকের মতেই যে সামনের দিনগুলো খুব একটা সুখকর নাও হতে পারে যদি আমাদের রাজনীতিবিদদের সকল পক্ষের শুভ হতে হয় দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা